इवेपोरेशन से डियर फ्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इवेपोरेशन से कूलिंग होती है था ये क्या बोल रहे हैं आप इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे हो जाएगी तो इसका हम एक सिंपल सा आंसर बताते हैं यूजली जो आपने गर्मियों में कूलर देखे होंगे स्टूडेंट कभी सोचा है कि सर कूलर में हम पानी डालते हैं और उस पानी की हेल्प से हवा जो एयर होती है वो कूल कैसे हो जाती है ठंडी कैसे हो जाती है तो देखो इसका हम आंसर बताए आप पानी को सरफेस पे डाल दो आपने देखा भी हो गर्मियों में हम यूजली अपनी जो रूफ होती है छत होती है वहां पे हम पानी डाल देते हैं इवनिंग टाइम में जिससे छत कैसी हो जाती है ठंडी हो जाती है तीसरा क्वेश्चन बोला जाता है कि ड्यूरिंग द समर सीजन वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ हमको जो कपड़े पहनने चाहिए वो कैसे पहनने चाहिए कॉटन क्लॉथ के पहनने चाहिए या फिर एक और है क्वेश्चन कि अगर आप गर्मियों में मटके में पानी रखते हो चाहे मटका कितना भी धूप में क्यों ना रखा हो लेकिन उसमें कभी भी पानी गर्म नहीं होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहता है तो सर इन सारे क्वेश्चन का जवाब क्या है इन सारे क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है एवापरेशन कॉज कूलिंग एवापरेशन से क्या होती है कूलिंग होती है एक और एग्जाम्पल भी हमारे पास में आफ्टर स्वेटिंग वी फील कूल अगर स्वेट आ रहा है स्वेट मतलब पसीना आ रहा हो आप लोगों को और पसीना आने के बाद पसीना आ रहा हो पंखे में बैठ जाके बैठ जाओ फिर देखो कितना ठंडा ठंडा लगता है बहुत ठंडा ठंडा हमको फील होता है तो ऐसा सर क्या हो जाता है एवोपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो जाती है तो पहले तो आप ध्यान रखें एवोपरेशन से क्या होता है कूलिंग होती है लेकिन बेपराइजेशन से कोई कूलिंग नहीं होती तो ये भी एक डिफरेंस है एवोपरेशन में और बेपराइजेशन में बेपराइजेशन डू नॉट कॉज कूलिंग बट एवोपरेशन कॉज कूलिंग तो आंसर बताते हैं कि सर एवोपरेशन से कूलिंग कैसे हो जाती है जैसे हमने पानी एक सरफेस पे डाला अब वो वाटर क्या करेगा जैसा कि हम यूजुअली गर्मियों में रूफ पर पानी डाल देते हैं तो सर रूफ ठंडी कैसे हो जाती है तो तो देखो समझो बात को रूफ पे हमने पानी डाला अब वाटर क्या करेगा रूफ में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ध्यान रखें वाटर को बेपर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हीट चाहिए बिना हीट के वॉटर बेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो जब हम पानी को सरफेस पे डालते हैं छत की पर तो पानी क्या करता है छत की सरफेस में से हीट को एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो छत की जो एनर्जी है जो टेम्परेचर है वो क्या होगा ज्यादा होगा या कम होगा सोचो उसमें से एनर्जी हमने निकाल दी है वाटर ने छत के सरफेस से एनर्जी को निकाल दिया है तो और बेपर में कन्वर्ट हो गया है तो छत की एनर्जी डाउन हुई ना और जब छत की एनर्जी डाउन होगी तो टेम्परेचर भी छत का कैसा हो जाएगा कूल हो जाएगा कम हो जाएगा इसीलिए हम लिख सकते हैं कि वेन वी स्प्रे द वॉटर ऑन द सर्फेस ऑफ रूफ देन द वॉटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रूफ एंड गेट्स इव ऑपरेटेड ड्यू टू दिस द रूफ सर्फेस बिकम कूल आफ्टर स्वेटिंग वी फील कूल स्वेट आता है तो हम कूल ठंडा ठंडा महसूस करते हैं क्यों महसूस करते हैं तो फिर से समझ लो जब स्वेट आता है तो स्वेट क्या करता है हमारी बॉडी में से हीट को एब्जॉर्ब करता है स्वेट एब्जॉर्ब Heat energy from our body and gets evaporated. एक स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड गेट्स इवापोरेटेड जहां से भी है रूफ का सर्फेस है तो वॉटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द रूफ स्वेट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो स्वेट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी एंड गेट्स इवापोरेटेड ड्यू टू दिस बॉडी टेम्परेचर गेट्स डाउन एंड वी फील कूल बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है सर जो अर्थिन पॉट होता है मटका होता है उसमें पानी कैसे ठंडा रहता है कितनी भी गर्मी क्यों ना हो तो इसका भी आंसर है कि जो मटके का सरफेस होता है गोल गोल वहां पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे थे आपको दिखाई नहीं देंगे पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं वॉटर एब्जॉर्ब एनर्जी अब कहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग वॉटर अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड गेट्स एवोपरेटेड और क्या हो जाता है एवोपरेट हो जाता है ड्यू टू दिस वॉटर रिमेन कूल वॉटर क्या रहता है ठंडा ठंडा रहता है क्योंकि आसपास का जो एयर है वो ठंडी रहेगी आसपास की एयर ठंडी रहेगी तो वॉटर भी कैसा रहेगा ठंडा रहेगा और भी सारे क्वेश्चन है कि जब आप अपने हाथ पर नेल पॉलिश रिमूवर आप सबने देखा भी होगा कभी ना कभी लगाया भी होगा नेल पॉलिश रिमूवर को हम बोलते हैं एसीटोन गलती से हाथ पे गिर जाए तो आपका आपकी जो पाम है हथेली है वो क्या लगता है बहुत ठंडी ठंडी लगती है रीजन क्या है द नेल पॉलिश रिमूवर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम अवर पाम एंड गेट्स एवोपरेटेड ड्यू टू दिस वी फील कूल और हमको कैसा लगता है ठंडा लगता है Why do we wear cotton cloth in summer? Summer में हम cotton cloth क्यों पहनते हैं तो इसका भी आंसर है डियर फ्रेंड कि सर कॉटन क्लॉथ आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वॉटर जो कॉटन क्लॉथ है वो वॉटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं कभी आप छोटी सी रुई को पानी में डाल के देखना वो कई सारा काफी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी एंड जब हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो 
कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेट किस में कन्वर्ट हो जाता है वेपन में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहता है और हमको कैसा फील होता है कूल cool फील होता है आपने रजनीकांत की मूवी देखी होगी शिवाजी था बहुत में वो कहता है कूल cool. तो बस ध्यान रखो एवापरेशन कॉज कूलिंग cool.